Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Standard Classes. So today I'm going to continue chapter 10, Straight Lines. And in this video, we will be discussing more about lines. Lines, unki equations, different variety of lines, different types of lines. Okay, this video is a separate video. I have a different formula video, so this hardly 10 minutes. Ki banegi. 5 to 10 minutes ki ye aapki video hogi theek hai to iske bare mein hum acche se padhenge aur ye main separate isliye bana rahi hu kyunki aapke liye samajhna bahut zaruri hai ye cheez samajh aa gayi na to samajh lo next exercise aise done hai aise to ye cheez aapko karni bahut zyada important hai theek hai start karte hain without wasting any time how to find equation of a line ek line ki equations kaise nikalenge wo hum is video ke andar padhne wale hain theek hai bahut tarah ki lines hoti hain bilkul hoti hai different tarah ki lines hoti hain kuch horizontal lines hoti hain kuch vertical lines hoti hain kuch lines aisi hoti hain jinke different angles hote hain horizontal line kaun si hoti hai bhai sleeping line vertical lines kaun si hoti hain standing line bacche thodi ho sleeping line standing line horizontal line vertical line on line mein different angle matlab slanting ho sakti hai matlab jo sleeping ya standing nahi hoti aur jo koi aur angle create kar rahi hoti hai uh, cartesian plane ke sath unko hum bolte hain lines with different angles to is video mein hum padhenge ki hum different different lines ki equations kaise nikalenge sabse pehle aata hai aapka equation of a horizontal line horizontal line check karo ye aapka cartesian plane hai ye x axis hai ye aapka y axis hai ye y dash axis hai aur ye x dash axis hai horizontal line matlab स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये चीज हम लोगों को पता है अगर ये मेरा कार्टेशन प्लेन है और ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दैट मींस इस लाइन में क्या है एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो है खुद सोचो ना अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट दे दू जीरो कॉमा फोर तो आप इसको कैसे मार्क करोगे ये अगर आपका कार्टेशन प्लेन है तो आप जीरो तो ये रहा आपका और फोर वन टू थ्री फोर समवेयर इधर हो जाएगी आपकी लाइन तो आई ना पैरल टू एक्स एक्सिस तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से आपको सोचना है तो जो भी इक्वेशन होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की वो हमेशा वाई इज इक्वल टू समथिंग होगा इसके अंदर वाई इज इक्वल टू फोर है ये आपकी लाइन ये जो आपकी लाइन है वो क्या है वाई इज इक्वल टू फोर मतलब इसमें एक्स जीरो है तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो भी ऑरिजोनटल लाइन होती है उसमें वाई इज इक्वल टू समथिंग होता है क्यों मैंने आपको रीजन बता दिया अभी कोऑर्डिनेट प्लॉट करके ठीक है अब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है नीचे होता है तो नेगेटिव हो जाएगा अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाई इज टू फोर नीचे होता तो ये क्या हो जाता है वाई इज टू माइनस सो so सिंपल और इसमें एक्स क्या होता है आपका जीरो तो ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है उसके बाद आता है आपका इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हो गया स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल सही जवाब ठीक है अब इसके अंदर आपका आपका आप कुछ भी इसके अंदर आप चेक करो देखो इधर देखो ये आपका एक कार्टेशन प्रोडक्ट है प्लेन है सॉरी ठीक है और ये मेरी एक वर्टिकल लाइन है अब अगर मैं आपको बोलू आप टू कॉमा जीरो को प्लॉट करो तो आप कैसे प्लॉट करोगे टू स्टेप्स एक्स पे जाओगे और वाई को तो जीरो है तो ये वर्टिकल लाइन ही तो आएगी दैट मींस जब भी लाइन आपकी वर्टिकल होती है आपकी इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल ये टू वाला है तो एक्स इज इक्वल टू टू क्योंकि इसके अंदर वाई क्या है जीरो है तो जब भी आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस होती है तो उसके अंदर आपका वाई जीरो होता है एक्स बी हो सकता है अगर ये ओरिजिन की साइड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा आई मेरी बात समझ तो ये था आपके दो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट विच इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ डिफरेंट एंगल्स आपको ये नहीं पता वो पैरल है आई मीन वो हॉरिजोंटल है वो वर्टिकल है वो एक रैंडम लाइन है जिसके लिए आपको दो पॉइंट हो सकता है दे रखे हों हो सकता है एक पॉइंट दे रखा हो तो हम वही अब केसेस पढ़ेंगे कि हम इन इक्वेजन की इन डिफरेंट चीजों में कैसे इक्वेजन निकाल सकते हैं ठीक है सबसे पहला आता है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला जो कि पूरे चैप्टर का बेस है ये समझ आ गया ना तो आगे आने वाले जितने भी मैं आपके साथ केसेस पढ़ाऊंगी वो सब समझ आ जाएंगे आपको ठीक है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या होता है नाम से पता चलता है जिसमें आपको एक लाइन का स्लोप गिवन है और एक लाइन का आपको पॉइंट गिवन है मतलब आपको दो चीजें गिवन है पॉइंट दे रखा है और आपको स्लोप दे रखा है आ रही है मेरी बात समझ अब आपको पॉइंट और एक स्लोप को यूज करके एक लाइन की इक्वेजन बनानी है मैंने तीन वर्ड बोले हैं मैंने बोले आपको पॉइंट दे रखा है फिर मैंने बोला आपको स्लोप दे रखा है और फिर मैं बोल रही हूँ आपको क्या बनानी है उसकी इक्वेशन बनानी है तो सपोज करते हैं पॉइंट हमारा जो दे रखा है वो एक्स वन वाई वन है और सपोज करते हैं एम और स्लोप जो दे रखा है वो हमारा एम है ठीक है अब मैंने ये सोचा कि भाई मुझे नहीं पता कैसे बनाऊं पर मुझे इसके अंदर जितना अभी तक हम पढ़कर आए एक चीज पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है m का फॉर्मूला क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये मेरा फॉर्मूला होता है बिल्कुल सही बात ये आपका फॉर्मूला होता है ठीक है अब 
इसके अंदर देखो वाई वन एक्स वन तो आपको दे रखा है पर क्या आपको एक और पॉइंट दे रखा है वाई टू एक्स टू तो आपको नहीं दे रखा ना बट अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना हम क्या बना रहे हैं इसके अंदर इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन के लिए आपको एक्स और वाई तो चाहिए जो फिक्स रहते हैं जो चेंज नहीं होते एग्जैक्टली exactly, तो आप इन वाई टू और एक्स टू की जगह क्या लेट लोगे वाई और एक्स लोगे इसलिए मैंने आपको तीन चीजें लिखवाई पॉइंट आपका हो गया एक्स वन वाई वन स्लोप आपका हो गया एम और इक्वेशन के लिए आपको एक्स और वाई तो चाहिए वो आपका हो गया ये वाई और एक्स ये चीज हमने किससे निकाली स्लोप के फॉर्मुला से वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो जब भी आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो आपको उसका पॉइंट दे रखा स्लोप दे रखा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन इजिकल्स टू वाई माइनस वाई वन इसके अंदर आपका ये एक्स और वाई क्या रहेगा फिक्स रहेगा आप इसको चेंज नहीं कर सकते इसकी वैल्यू नहीं पता सिर्फ पता है तो क्या स्लोप पता है और एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो आपको एक इक्वेजन मिल जाएगी एक्स और वाई के टर्म्स में आई होप का ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है आ रही है ना मेरी बात समझ में क्या बोल रही हूं क्लियर हो रहा है ना ठीक है तो ये था आपका पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अब इसके बाद आता है आपका टू पॉइंट फॉर्म मतलब आपको स्लोप नहीं दे रखा आपको दो पॉइंट दे रखे तो और अच्छी बात है यार मैं ना सारे के सारे इस चीज से निकालने वाली हूँ ध्यान से देखना ठीक है बहुत अच्छी बात है चेक करो हमारा वो फॉर्मूला क्या था एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ये थी मेरी पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ठीक है अब इसके अंदर आपको टू पॉइंट टू पॉइंट पता है मतलब एक लाइन के एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल ये और इसके आपको दो पॉइंट पता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो इन पॉइंट से हम इस, इस वाली इक्वेशन में क्या पुट कर सकते हैं स्लोप पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें एम की वैल्यू पता निकाल लेंगे क्योंकि दो पॉइंट हमें दे रखे हैं स्लोप नहीं दे रखा ना पर दो पॉइंट दे रखे हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख कर आए कि अगर लाइन के दो पॉइंट दे रखे तो स्लोप कैसे निकालना है क्या रॉकेट साइंस है इसके अंदर तो एम को मैंने कैसे निकाल लिया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और अब इस एम की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी वाई माइनस वाई वन एजर इज इक्वल टू इस एम की जगह क्या पुट कर दिया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और इन टू एक्स माइनस एक्स वन एज इट इज आई होप गाइज ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो इसी चीज से मैंने आपका ये भी निकाल दिया तो हमने दो पॉइंट दो पढ़ा एक हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्मूला और दूसरा हमने पढ़ा टू पॉइंट फॉर्म अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें आपको एक स्लोप दे रखा है और इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या होता है इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसपे कोई भी लाइन किसी एक्सेस को कट कर रही है जैसे कि मैंने ये कट करा तो ये मेरा एक पॉइंट इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट होगा और ये पॉइंट एक इंटरसेप्ट होगा जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ ये फोर है ये फोर कॉमा जीरो है तो इसका इंटरसेप्ट क्या है मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट मतलब फोर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है बनाया भी हुआ है ये आपका कार्टेशन प्रोडक्ट प्लेन है ये आपकी क्या है इसके अंदर एक स्लोप है ठीक है एक लाइन है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या माना जाएगा वाई इंटरसेप्ट और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या माना जाएगा एक्स इंटरसेप्ट आई मेरी बात समझ तो इसके अंदर आपकी दो किट सिचुएशन बन सकती है जब आपको वाई इंटरसेप्ट दे रखा है चेक करो ना स्लोप दे रखा है और एक इंटरसेप्ट दे रखा है इंटरसेप्ट का मतलब ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है वो लाइन जब किस पॉइंट पर बाहर एक्सेस को कट कर रही है वो आपको पॉइंट इसके अंदर दे रखा है आ रही है मेरी बात समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैम ठीक है तो ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट तो अब आप देखो इसके अंदर आपको स्लोप दे रखा है और इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पॉइंट अब जब ये वाला पॉइंट दे रखा है तो इसके अंदर आपका वाई कुछ होगा और एक्स की वैल्यू आई एम सो सॉरी इसके अंदर आपका एक्स का वैल्यू जीरो होगा और वाई का कुछ पॉइंट होगा तभी तो चेक करो ना जीरो को आप कैसे प्लेस करोगे है ना तो आपको एक पॉइंट मिल गया तो इंटरसेप्ट से आपको एक पॉइंट मिल गया अगर वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो कॉमा वाई अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो वाई की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स कॉमा जीरो तो अगर आपको वाई इंटरसेप्ट में पहले मैं बात करूं तो जीरो कॉमा वाई दे रखा है ठीक है अब आपको स्लोप भी मिल गया पॉइंट भी मिल गया तो क्या दिक्कत है स्लोप पॉइंट फॉर्मुला लगाओ ना y माइनस वाई वन इजिकल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन अब देखो y तो फिक्स है इसके अंदर y1 की वैल्यू इसके अंदर y इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन क्या है जीरो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर सेम तरीके से आप इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट का आपका पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको एक्स कॉमस जीरो ठीक है अब आपको एक्स और वाई वन की वैल्यू मिल गई आपका एक्स वन क्या है एक्स है और वाई वन क्या है जीरो पुट कर
उसके बाद अगर आपको दोनों के ही इंटरसेप्ट दे रखे आपको स्लोप नहीं दे रखा बट बोथ द इंटरसेप्ट आर गिवन फॉर एग्जाम्पल एक्स अपॉइंट फाइव प्लस फाइव पॉइंट टू इक्वल्स टू वन ठीक है तो आपको दोनों के इंटरसेप्ट दे रखे तो ये जो एक्स के नीचे आता है वो एक्स का इंटरसेप्ट जो वाई के नीचे आता है वो वाई का इंटरसेप्ट तो आपकी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन मतलब एक्स अपॉन ए मतलब जो आपका एक्स का इंटरसेप्ट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मुझे इंटरसेप्ट दे रखा होता आप समझ लो टू कॉमा जीरो तो एक्स अपॉन टू हो जाता आ रही बात समझ तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन इसके बाद लास्ट टाइप आता है आपका नॉर्मल फॉर्म एंड एंगल ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन चेक करो ये आपका कार्डेशन प्रोडक्ट है ये आपकी एक लाइन है इस लाइन का आपको एंगल दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़कर आए अभी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ टैन थीटा स्लोप जब निकालते थे और आपको इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा जो कि इसके परपेंडिकुलर है जो कि है पी तो इसका फॉर्मूला दो चीज आपको दे रखे पी और ये ये पी क्या है ओरिजिन से इस पर, इसका इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी एल्फा एल्फा तो हम लेंगे एक्स वाई हमारा क्योंकि इक्वेशन और पी लेते हैं वो की जो कि हमारा डिस्टेंस है आई होप गाइज ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सो इन दिस वीडियो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा क्या क्या आपकी इक्वेशन बनती है अगर ये मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये समझ नहीं आया ना आगे कर नहीं पाऊंगी ठीक है तो इसको अच्छे से देखना अच्छे से पढ़ना नोट्स उतारना ताकि आपको अच्छे समझ आए फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज तो आपको और अच्छे से इसकी सब अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब्स एंड क्लासेस यू हैव नॉट डन इट यट आई विल सीन माय नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन हैप्पी लर्निंग